Estos son los 5 mejores desayunos según yo. ¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video del canal Gluco Fitness y en esta ocasión te traigo los 5 mejores desayunos que a mi criterio y en mi opinión serían los desayunos más saludables, los más equilibrados y los que recomendaría yo que comieras. ¿Cuáles son los criterios para elegir estos desayunos que tomé? Uno es que contengan los 3 macronutrientes, o sea que contengan proteínas, que contengan carbohidratos, que contengan grasas. También que tengan una alta cantidad de micronutrientes, o sea que sean ricos en vitaminas y en minerales también otro criterio que puse sobre la mesa y que me lo dio la experiencia con el sensor de glucosa de ya casi dos años es que debe ser bajo en carbohidratos y que estos carbohidratos sean integrales además otro criterio es que sean de fácil preparación porque la idea es recomendar cosas que le sirvan a todos y que sean prácticos no platos elaborados que no voy a hacer por ningún motivo a las 6 de la mañana o 7 de la mañana y por supuesto que no generen pic de glucosa como te digo esto es a mi criterio y este tipo de desayunos es un desayuno común y corriente que le serviría a la mayor cantidad de gente posible o sea a la gente que desayuna y se va al trabajo o que va al gimnasio a hacer una rutina estándar, etcétera. Obviamente no es el desayuno ideal. Si alguien me dice, José, yo soy corredor de maratón, José, yo trabajo de noche, José, yo soy atleta profesional, nado no sé cuántos kilómetros al día. No, estamos haciendo un desayuno estándar. Ahora, si tú desayunas y te vas al trabajo o a estudiar o al gimnasio a hacer una rutina estándar, este video es para ti. Número 5. Pan integral con queso, jamón y palta. Este es un desayuno muy bueno porque tenemos por un lado los carbohidratos del pan integral, que serían carbohidratos integrales. Yo siempre recomiendo que el pan integral sea con semillas, que se vean las semillas para que realmente sepamos que es un pan integral y que tan solo dos rebanadas, dependiendo de la marca, es una porción baja en carbohidratos y que se acompañen de queso, ojalá queso fresco en la porción recomendada, jamón de pavo, aunque sé que es procesado, etcétera, estamos haciendo lo más común posible. Y palta que por supuesto nos ayuda pero que este jamón nos aporta la proteína junto con el queso y la grasa saludable viene de la mano de la palta que además de ser muy deliciosa de ser una grasa saludable nos ayuda a ralentizar el pic de glucosa actuando como un estabilizador de este pic por lo tanto tenemos carbohidrato en baja cantidad e integral proteína y grasa saludable distribuido de una forma muy práctica por supuesto que está dentro de mis recomendados número 4 Yogur griego con nueces y frutas El yogur griego es una excelente fuente de proteínas y de probióticos Y por otro lado las nueces o puede ser cualquier fruto seco Son ricos en grasas saludables y en fibra Y la fruta que puede ser frambuesa por ejemplo Nos aporta muchísimo en antioxidantes y vitamina C Por lo tanto tenemos grasas saludables del yogur y de las nueces Tenemos carbohidratos en baja cantidad también en el yogur y en la fruta y por otro lado, proteína que nos agrega el yogurt. Es una excelente combinación, muy buena para la mañana, muy fácil de preparar, no genera pic de glucosa y de muy buen sabor. Por lo tanto, sobre todo para la época del verano, está dentro de mis recomendados sí o sí este desayuno que por supuesto no genera pic de glucosa. Desayuno número 3. Y esta es una opción muy saludable para nuestros amigos veganos que ven el canal. Y es tostada con humus, palta y semillas de girasol. Por supuesto que es tostadas de pan integral. El pan integral aporta unos carbohidratos integrales reales acompañados de humus de garbanzo, por ejemplo, que nos aporta proteína vegetal y por supuesto que fibra. Y la palta, que sabemos es la reina, que nos aporta grasas saludables y también nos aporta esta ralentización de la absorción de los carbohidratos que combinado con el pan hemos visto en este canal en múltiples videos que anda demasiado bien y las semillas de girasol que son opcionales nos aportan muchos micronutrientes a este desayuno especialmente vegano y que cumple con todas las reglas y todos los criterios que nos propusimos anteriormente rápido de cocinar práctico sin pic de glucosa y con los tres macronutrientes incluidos por lo tanto para nuestros amigos veganos que ven el canal es una excelente opción y un gran desayuno que recomiendo probar. Número 2 tenemos avena integral con almendras y leche. Esta combinación me parece muy buena, de muy buen sabor y muy práctica porque tenemos lo siguiente. Avena integral, que por supuesto es un carbohidrato de absorción lenta y que nos aporta mucha fibra. Y por favor, no confundir con la avena instantánea que es azúcar simplemente y genera pic de glucosa siempre. Prefieran la avena tradicional integral. 
acompañada de leche, que puede ser leche semidescremada, leche descremada o también puede ser leche alta en proteínas. No es que yo esté recomendando el consumo de leche y que esté diciendo que la leche tiene que estar siempre. De hecho, yo cuestiono bastante el consumo de leche, sobre todo en adultos, ya que el calcio y estos micronutrientes los podemos obtener de otra forma. Pero estamos haciendo opciones prácticas que puedes hacer en tu día a día y que sean fáciles. Por lo tanto, esta leche semidescremada, descremada o alta en proteínas es una gran opción de proteína en este desayuno. Y las almendras muy ricas nos aportan una cantidad gigante de grasas saludables y de micronutrientes. Por lo tanto, imagínate este pocillo, este bowl de leche con avena y almendras combinado. También se puede mejorar y endulzar, por ejemplo, con alulosa en gotas o stevia en gotas incluso con cacao, para que tenga un sabor parecido al chocolate. Por lo tanto, me parece una genial opción y que sabemos que la avena integral tradicional, está el video en el canal, no genera un pic de glucosa tan agudo como la avena instantánea. Tenemos que tener el carbohidrato en el desayuno y la proteína y la grasa están muy bien cubiertas. Por lo tanto, me parece un desayuno típico y de muy buen sabor. Y por supuesto, el número uno que yo recomiendo en este ranking propio que he desarrollado con los criterios que les dije anteriormente claramente el 1 tiene que ser el desayuno que yo consumo en estos recomendados y que es el rey huevo revuelto con pan integral y puede ser palta este desayuno es excelente porque tiene la proteína completísima del huevo además de las grasas saludables que aporta tiene el pan integral que sabemos que con el huevo funciona muy bien y que el pan integral se ha repetido en los desayunos porque es una buena opción de desayuno y sobre todo en Latinoamérica que estamos acostumbrados al pan al desayuno. Y tenemos la palta que es opcional y les voy a decir por qué es opcional. Estamos cubiertos de la grasa con el huevo que es principalmente de la yema del huevo. En ese caso no es necesaria pero si queremos agregar palta puede ser la mitad de una palta pequeña o un cuarto de una palta grande. Agregamos más grasas, se ralentiza más la absorción del carbohidrato que ya es integral y ya tiene huevo con palta, imagínate. Sumamos más nutrientes y solamente hay que tener ojo con no agregar mucha palta combinada con huevo, ya que esto nos podría arruinar el desayuno al hacerlo muy calórico, con muchas calorías, la grasa del huevo y la grasa de la palta. Pero si la palta está medida y está en su ración justa, no tendríamos ningún problema con este gran desayuno uno, que por supuesto es el que hago yo todos los días y obviamente tenía que ser el número uno en esta recomendación propia. Espero que te haya gustado. Como les dije, no confundan este ranking con lo único que tienes que comer o lo más saludable. Yo simplemente estoy haciendo una recomendación con los criterios que les dije anteriormente y si eres una persona estándar, no casos especiales como nombré anteriormente, como alérgicos a ciertas comidas, intolerante a la lactosa, etc. Tienes que ir buscando los ajustes. Además, es el desayuno ideal práctico, o sea, con cosas que tienes en el refrigerador en casa comunes. Porque si fuera por hacer el desayuno ideal, seguramente te diría ingredientes que son de distintas partes del mundo y cocinarlo tres horas, etc. Y eso sabemos que para una vez puede ser probarlo, pero me interesa que en la práctica, en tu día a día, en el día a día de la población en Latinoamérica, se mejore la calidad de la alimentación, partiendo por el desayuno. ¿Por qué? Porque miro alrededor y veo que el desayuno es un croissant con un café con azúcar, bebida, una Red Bull, una donut, un pan blanco con queso, etc. Y aquí lo que intento hacer es a esas personas darles opciones saludables y el por qué. Espero tus comentarios para saber qué te parecen, si has probado algunos, si recomiendas otros y que se lo recomiendes a las personas que lo necesitan y que pueden aprender de él. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video acá en Glucofitness.